அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ அதில் இருந்துட்டு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீயில் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஆர்டர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஸ்டபிலிட்டிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கேட்டையான்ஸ் ஆர் இந்த கேட்டையான்ஸுடைய ஸ்டபிலிட்டி ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மெத்தில் கேட்டையான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எத்தில் கேட்டையான் செகண்டரி கேட்டையான் டெர்சரி கேட்டையான் இருக்குது அப்போ இந்த கேட்டையான்ஸோட ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் இந்த டெர்சரிக்கு தான் வந்து ஸ்டபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக செகண்டரி அடுத்தபடியாக பிரைமரி அடுத்தபடியாக இந்த மெத்தில் கேட்டையான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மெத்தில் கேட்டையான்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக மெத்தில் வராது ஏ ஆப்ஷன் வராது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா எத்தில் கேட்டையான்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அதுவும் வராது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்டரி கேட்டையான் இருக்குது அப்போ அதுவும் வராது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த டெர்சரி கேட்டையான் அப்போ ஒரு கார்பன் வித்து மூணு கார்பன் கேண்டாக இருக்குது அதுதான் டெர்சரி அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா எத்தில் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது மெத்தில் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் இஸ் கிரேட்லி ஆக்சலேட்டட் பை எஸ்என் ஒன் வினையை துரிதப்படுத்தும் காரணி என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் இஸ் கிரேட்லி ஆக்சலேட்டட் பை இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரோரிட்டி ஆஃப் த சால்வன் நியூட்ரல் சால்வன் நான் போலார் சால்வன் டிக்ரீஸ் இன் ப்ரோரிட்டி ஆஃப் த சால்வன் அதாவது கரைப்பானின் அதிக முனைவுத்தன்மை இன்க்ரீஸ் இன் பொலாரிட்டி ஆஃப் த சால்வண்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போது அந்த பொலாரிட்டி ஆஃப் த சால்வண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அதில் உள்ள அந்த இன்டிமேட் அயன் பேர் இருக்கும் அது வந்துட்டு தனித்தனியாக பிரியும் ஸோ அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்பீடாக நடக்கும் ஸோ எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் இஸ் கிரேட்லி ஆக்சலேட்டட் பை இன்க்ரீஸ் இன் பொலாரிட்டி ஆஃப் த சால்வண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் எனி ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இப்போ ஒரு வினையின் வினை வேகத்தை நிர்ணயிப்பது எது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க வெப்ப ஆற்றல் தெர்மல் எனர்ஜி ஆஃப் ட்ரான்ஸன் ஸ்டேட் எந்தாப்பி ஆஃப் யர் ரியாக்ஷன் என்ட்ராப்பி ஆஃப் யர் ரியாக்ஷன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரான்ஸன் ஸ்டேட் அப்போது இந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்பீடாக நடக்கும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக நடக்கும் அதுதான் பாருங்கள் த ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் எனி ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மாலிகுலாரிட்டி அண்ட் ரேட் ஆஃப் எஸ் அண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் சார் அதாவது எட்டு கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதே கால் தான் இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா மாலிகுலாரிட்டி அதே போல் ரேட் ஆஃப் எஸ் அண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ் அண்ட் ஒன்னே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எஸ் அண்ட் ஒனில் என்ன ஒன்றுங்கிறது என்ன யூனி மாலிகுலர் ஒன்றுங்கிறது என்ன யூனி மாலிகுலர் அதுக்கப்புறமா ஒன்றுங்கிறது என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இப்போ ஒன்று வந்துட்டு யூனி மாலிகுலர் அதே போல் இது என்ன ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பை மாலிகுலர் செகண்ட் ஆர்டர் யூனி மாலிகுலர் செகண்ட் ஆர்டர் பை மாலிகுலர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அப்போ எதுவுமே கிடையாது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடிங் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் தனி உறுப்பை அதாவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பற்றிய நவீன முறையில் ஆய்வு செய்ய உதவுவது எது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா யூவி ஸ்பெக்ட்ரா சிஐடி என்பி மைக்ரோவே ஸ்பெக்ட்ரா அப்போ இதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஐடி என்பி அப்போ இந்த சிஐடி என்பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது கெமிக்கலி கெமிக்கலி இன்ட்யூஸ்ட் கெமிக்கலி இன்ட்யூஸ்ட் டைனாமிக் டைனாமிக் நியூக்ளியர் டைனாமிக் நியூக்ளியர் போலரைசேஷன் டைனாமிக் நியூக்ளியர் போலரைசேஷன் அதாவது சி ஐ டிஎன்பி கெமிக்கலி இன்ட்யூஸ் டைனாமிக் நியூக்ளியர் பொலரைசேஷன் அதுதான் இந்த சிஐடி என்பி இதுவும் ஒரு என்எம்ஆர் டெக்னிக் தான் இதில் வந்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் எங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ரேடிக்கல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதில் நாம் என்ன செய்
அப்போ இதில் எதனுடைய ஆட்டோமிக் நம்பர் அதிகம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ இந்த ஹேலஜென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிஎல் பிஆர்ஐ அப்போ இந்த புரோமின் தான் வந்துட்டு ஆட்டோமிக் நம்பர் அதிகம் அப்போ புரோமின் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எந்த ஆப்ஷனில் இதில் பாருங்கள் குளோரின் இருக்குது இல்லை ஹைட்ரஜன் இருக்குது இல்லை மெத்தில் இருக்குது இப்போ ஆப்ஷன் பியில் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது இதில் புரோமின் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடி ஒன்றாவது ப்ரையாரிட்டி இது வந்து ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி அதுக்கு அடுத்தபடியாக மெத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ப்ரையாரிட்டி ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது ப்ரையாரிட்டி அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு சீக்வன்ஸ் ரூல் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ப்ரையாரிட்டி இப்போ இதில் இந்த ஆட்டம்ஸ் குரூப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு இருக்குது அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ இதில் கார்பன் இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ இதில் எதனுடைய ஆட்டோமிக் நம்பர் அதிகம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ நமக்கு இந்த பீரியாலிட்டி எப்படி எப்படி இருக்கும் பிசிஎன்ஓஎஃப் அப்படி இருக்கும் அப்போ இருக்கிறதுலையே யாருக்கு தான் ஆட்டோமிக் நம்பர் அதிகம் ஆக்சிஜனுக்கு அதிகம் அடுத்தபடியாக நைட்ரஜன் அடுத்தபடியாக கார்பன் அப்போ இதனுடைய இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் உள்ள குரூப்பு தான் வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆக்சிஜன் உள்ள குரூப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டும் கிடையாது இப்போ ஒன்று இங்கே ஆக்சிஜன் என்கேஸ்டு இருக்குது இங்கேயும் அதே போல் ஆக்சிஜன் என்கேஸ்டு இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ அப்போ அதுக்கு தான் வந்து ஆட்டோமிக் நம்பர் அதிகம் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது பட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கார்பன் உள்ளது கொடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டு காரணம் உள்ளது கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அடுத்தபடியாக நைட்ரஜன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக எத்தில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மெத்தில் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஐசோ மெரிசம் தட் அரைசஸ் டியூ டு ரெஸ்டிட் ரொட்டேஷன் அபவுட் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இஸ் கால்டு கார்பன் கார்பன் ரெட்டை பிணைப்பை அச்சாக கொண்டு சுழல இயலாத பொழுது உருவாகும் மாற்றியம் அதில் கொடுத்துட்டாங்க கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோ மெரிசத்துலாம் என்ன இருக்கும் இந்த கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதில் தான் என்ன ஆகாது ரொட்டேஷன் நடக்காது ரொஸ்டே ரொட்டேஷன் இங்கே வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்போ இதெல்லாம் என்ன கிடைக்கும் ஐசோமர்ஸ் நமக்கு இதில் கிடைக்கும் அதாவது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் டியூ டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரொட்டேஷன் மற்றதெல்லாம் ரொட்டேஷன் இருக்கும் கன்ஃபார்மர்ஸில் ரொட்டேஷன் இருக்கும் டாட்டோமர்ஸில் வந்துட்டு இந்த இன்டர் கன்வர்ஷன் இருக்கும் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸில் அங்கே என்ன இருக்கும் இன்டர் கன்வர்ஷன் நடக்கும் ஸோ பட் இதில் மட்டும்தான் என்ன இருக்காது இந்த ரொட்டேஷன் இருக்காது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெசர் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை மெசர் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ட்ரேசர் டெக்னிக் கிடையாது ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் கிடையாது ரெஃப்ரெக்டோமீட்டர் கிடையாது பொலாரிமீட்டர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கன்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டெக்லின் இஸ் டெக்லினுடைய மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கன்ஃபார்மேஷன் என்னென்னு கேட்டுக்கிறாங்க சிஸ்ஸா ட்ரான்ஸா எக்லிப்ஸ்டா ஸ்டாகர்டா அப்போ ட டெக்லினில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கன்ஃபார்மேஷன் உண்டு ஒன்று சிஸ்ஸு ஒன்று ட்ரான்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டில் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் சிஸ்ஸில் அங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபிலிப்பிங் நடக்கும் ரிங் ஃபிலிப்பிங் நடக்கும் அங்கே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ மோஸ்ட் ஸ்டேபிள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் கன்ஃபார்மர் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்கலின் அப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் அப்போது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இதில் இருந்தாலே போதும் ஈஸியாக இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதில் நம்மளுடைய ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் பல தடவை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க உடனடியாக ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் நிறையா டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு மார்க் வாங்கிடுவாங்க ஸோ இன்னும் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தேங்க்ஸ் 